Welcome to Ning Xing Baguia CP to our channel. 与我同在的阳光 ，The Sun with Me， 由男演员肖战主演的电影作品，在中国娱乐圈引起了强烈的反响。自从公布以来，就已经预定了超过一百万次观影，这实在是一个令人欣喜的成就。不仅为制作团队和参与项目的明星们取得了成功的荣誉，在观众的热烈支持下，《与我同在的阳光》迅速突破了一百万预定的大关。使肖战和他的团队在观影预定榜上获得了相当显赫的位置。不仅止步于这个令人印象深刻的数字，肖战还通过他在雨中奔跑、垂头微笑的迷人画面，证明了他不可否认的吸引力。这一形象已经成为了一个标志性的图像，唤起了观众的好奇和期待。这部充满灵感和情感的影片《与我同在的阳光》吸引了观众的关注。不仅因为其才华横溢的演员阵容，还因为其深刻的故事情节和富有意义的信息，肖战在主演角色中超越了所有期望，创造了一个美丽、真诚且充满个人魅力的角色。据了解，肖战为了理解并融入角色，投入了大量的时间和心血，从而在电影中自然的互动并吸引观众。正是由于这一点，他成功的将角色的所有情感。思考和情绪传达给了观众。与我同在的阳光的成功，不仅仅通过预定和票房数字来衡量，还证明了电影艺术的力量。它能够连接人们，传播信息，并创造独特的精神体验。祝贺肖战和整个制作团队创造了这个值得铭记的作品。让我们一起期待他们未来的精彩表现。迪丽热巴穿短裤拍写真，看到腿的那一刻。姐姐直接模特出道吧。说到迪丽热巴，肯定有很多人都是知道的，毕竟她在九零后的小花中是很有人气的一个。在最近两年，她的发展很不错，电视剧作品的收视率和好评都是很好的，而且还有着各种的活动和策划代言，发展就很有前途的了。而大家也是发现了迪丽热巴是有很优势的，除了演技好之外。他的颜值和身材更加的让人羡慕，他的颜值很高，这个是不用说的了。而他的身材更加的优秀，他的官方身高是168厘米，但其实他的身高是要高一点的，身材的比例也很好，这就显得他的腿是比较长的。相信熟悉他的网友们都是有见识过热巴的大长腿的，而今天我们也是要再次的欣赏一些热巴的大长腿，之前。热巴也是有代言过牛仔短裤，更是为品牌商拍了好几组写真。在这些写真中，迪丽热巴也是穿着牛仔短裤和短裙在秀自己的好身材。我们能够看到迪丽热巴的身材很完美，腰也很细，在短裤的衬托之下，热巴的腿也很让人羡慕，就是纤细的那一种，线条也很好看。而且她大长腿的优势也是完美的展现了出来。就让人觉得很是羡慕，因为腿的粗细是匀称的，腿型也很笔直，就跟大家平时在 T 台上看到的模特们的身材是差不多的，甚至是热巴比较有一点肉的腿，更加让人觉得是喜欢的。热巴这样的腿，在穿上短裤之后，就让人有一种心动的感觉。不少人在看到热巴的这组照片之后，也是表示：“姐姐真的是模特出道吧？”这样的身材条件真的是完美满足要求了。其实，热巴之前也是走过 T 台的，那时候热巴的身材很好，气场也很足，是完美的符合模特的标准。如果热巴去当模特，肯定就是很亮眼的那一个。身着咖啡色的服装于8月30日，辛芷蕾大胆挑战了褐色美拉德风格，并以妩媚的方式重新演绎了她。作为一名以端庄美丽和独特风格闻名的女演员，她在服装选择中展现了持续的优雅。这套咖啡色的服装不仅凸显了新芷蕾的纤细美，还创造了独特的亮点。温暖的咖啡色与优雅的剪裁完美结合，为她打造了独特的知识分子和风度独特的风格。这不仅仅是一套服装，还是新芷蕾独特的时尚宣言。辛芷蕾不仅以迷人的外表脱颖而出，还以慷慨和智慧的精神引人注目。她在咖啡色服装中的自信，展现了她的创造力和时尚品味。
，他勇于尝试，明确表达了自己的时尚理念，使他成为值得敬佩的时尚偶像。辛芷蕾的锐利目光中蕴含着对时尚和艺术世界深刻的洞察。他不仅仅是一位演员，还是一位全面的艺术家，懂得如何运用时尚来展示自己，并营造强烈的印象。通过这套咖啡色的服装，辛芷蕾不仅大胆地挑战了褐色美拉德风格，还展现了自己的精致和独特风格。她在创造的时尚画卷中显得舒适和自信，这证明了辛芷蕾不仅是荧幕上的耀眼明星，还是一个具有重要时尚影响力的时尚偶像。杨幂被曝全面暂停综艺录制，不惜忍痛从蜜桃退出，原因现实。历经三个多月的热播。由杨幂、黄明昊、大张伟三大当红明星挑大梁的益智类实景解密互动综艺《密室大逃脱》第五季正式进入尾声。本季不仅常驻嘉宾表现一如既往的优异，谢依霖、徐凯、彭昱畅、陈伟霆以及郭麒麟等老玩家的回归也为节目增色不少，节目整体质量备受观众认可。《密室大逃脱》作为国内首档明星解密类真人秀。播出五年，一直深受年轻观众的喜爱。不仅点击量喜人，口碑也一直很好，集娱乐性和教育意义于一身，是名副其实的王牌综艺。但蜜桃一路走来也并非一路顺风顺水，先后历经了常驻被封杀、节目遭恶意举报下架等坎坷。值得注意的是，即便节目命途多舛，但杨幂、黄明昊一直对这档节目不离不弃，前者为人气担当。而后者为节目效果担当，如果没有他们，蜜桃大概率也到不了如今的高度。眼看着节目越来越好，却突然传出了杨幂将退出的消息。该消息一出，立马吸引了大批网友围观。按照杨幂某大粉的爆料，杨幂明年将全面退出综艺录制，而《密室大逃脱》作为她最具代表的爆款综艺之一，杨幂也会忍痛退出。原因现实，但清醒。粉丝也表示可以理解。原来有粉丝咨询了杨幂工作室，得到的回复是针对明年综艺的工作相关安排暂无计划。原来杨幂粉丝早就想她能减少综艺录制，多多拍戏磨练演技了，对蜜桃也有诸多不满。去年杨幂录节目意外受伤，纵使当时粉丝叫停的呼声很高，但杨幂为了节目利益，还是在伤好第一时间就回归了。但令人没想到的是，就是这样一位敬业的元老嘉宾，最新一季不仅镜头越来越少，弹幕区环都市被攻击谩骂的评论，甚至有部分嘉宾的粉丝喊话杨幂退出。节目组如此对待老玩家，让杨幂粉丝非常不满。而这次杨幂之所以被曝全面退出综艺录制，粉丝的诉求是导火索，但更为关键的原因还是杨幂自己想拍戏磨练演技了。毕竟，在公三生三世之后，杨幂已经很久没有出爆款了。再加上杨幂的年龄已经到了关键的转型时期，同时与同属八五年的花旦赵丽颖相比，她似乎正面临着超车的压力。而其他同样是八五年出生的演员，如刘亦菲、唐嫣以及刘诗诗，都已经开始将重心放在演艺事业上。然而，如果杨幂继续将大量精力投入综艺节目的录制，可能会导致他在竞争中逐渐失去优势，最终被市场所淘汰。这显然对于他未来的演艺道路可能产生极大的不利影响。虽然杨幂深受综艺节目《密室大逃脱》的喜爱，而且她个人的综艺才华也得到了广泛认可，但为了她的职业发展着想，她毅然做出了退出的决定。这表现出她对自己事业前途的清醒认知。这个决定虽然痛苦。却显示出他对自己的职业生涯有着更为长远的规划。正如最近的消息所报道的， 8月29日，杨幂应邀出席了中广联合座谈会，并且表达了演员应该自律、抵制高片酬、阴阳合同和逃税等不良现象的看法。这个机会无疑展示了官方对他的认可和支持。最终，无论是明星还是演员，实力和作品始终是最重要的。演员们需要通过实际的表现来证明自己。如果真的如网络传闻所述，杨幂为了更专注于演艺事业，毅然决然地放弃了她常驻了五年之久的综艺节目。
这种勇气和决心实在令人钦佩。你们如何看待这个问题呢？